让星空春雪纷飞，爱依然在梦里美，转眼都成金一泪，迷途的心却不愿回。随他去，一个“情”字深似水，情到深处是为了谁？听我解释，有必要吗？我全都看见了，还有必要解释吗？告诉我，你们是从什么时候开始的？我们没有开始。笑话，没有开始怎么会这样？我真的没有放在心上。如果不信，你就当笑话好了。这可能吗？春平，我太了解了。虽然花心，但是不喜欢的女人。他绝不会这样。还有，他从不主动追求女人，除非别人诱惑他。佩心怡，我警告你，你不用警告我。对于刚才发生的事情，我只能说抱歉。我跟郑川平真的没有你想的那层关系，最多只是朋友而已。以后，我会注意分寸的。你叫我怎么相信你？你相信也好，不相信也罢。我从来没有想过要找一个有孩子的男人，我不想一进门就当妈妈，这样可以了吧？裴心怡，你给我听好了，你们最好别来往，再让我抓到一次，我饶不了你。有没啊？有没啊？快起来吧，啊，听妈的话，好吗？快起来吃点饭，要么你大小伙子不吃饭饿死了啊！我告诉你啊，你再不吃我可不管你了，饿死拉倒。妈，怎么了？不是你哥哥就把自己闷在屋里头不吃饭，这不跟谁赌气呢？啊，我来吧，哥。你开门。对不起，是我不该提以前的事儿
。我问你，杨月在哪儿？我不知道，赶紧吃饭吧。拿去！你给我站住！你给我站起来！赶紧把你们赔礼道歉！你听见没有？凭什么呀？我凭什么跟他道歉？看看你那样，还像个哥哥吗？你都干了些什么啊？你应该好好反省反省自己。那又怎么样？裴心怡，你还有脸在这家待着？你就是个祸根！你再说，你再说，我不打死你！我告诉你，妈，我找我找妈，找了你我打妈，我打死妈，我我我妈，够了，够了,了，我走，我走还不成吗？我跟你们说，我找不着杨月，我永远都不会回来，你们满意了吗？你见没见过杨月啊？你知不知道她在哪儿？妈，我真的不知道。这个畜生！你赶紧把自己嫁出去得了，省得天天跟他生活在一块儿，他这么找别扭。哥那边，一会儿我说说，啊、嗯。乐乐睡了。啊，睡了。雪儿。嗯。走。有件事情我想跟你说。说吧。你搬出去好吗？如果没有房子，我帮你租。不用，我没打算搬出去。我看见裴心怡了，就刚才，你们走了以后，你对她做了什么，我都看见了，好温柔啊！你跟踪我？谁叫我是你的前妻呢？我们都要复婚了，我当然要注意你身边的女人了。你对她说什么了？我说什么了不重要，重要的是，她说了什么。想听吗？他说你郑春平自作多情，其实他并不喜欢你，更不想一进门就当妈妈。你对他做的一切，他认为只是玩笑，没放在心上。而且啊，他还向我保证。行了，这是第一次，也是最后一次。如果你再跟踪我，怎么样？我是因为我们过去的感情，我一直在忍。如果你再这样，我对你不客气。我真的很爱你，我不会放手，我绝不允许别人把你抢走关节疼，你说这么大雨，也不知道你哥上哪儿去找杨月，真让人担心。已经睡了，我等他吧。
，那药呢？我也不知道。这就不抓。一直放在床头柜上，今天还再三的叮嘱心仪，叫他打扫卫生的时候要特别注意，别乱碰我的药品。也不知道是怎么回事。算了，说不定心仪不小心给扔了。明天见到他的时候，千万别提这事儿。大家关系不错，不要为了这点误会伤和气。这身体，贝贝还指望他吗？你说呢？我知道。行了，休息吧，已经很晚了。那好吧，我先回房了。有什么事叫？哎，我知道。
。朱大可，你少拿花言巧语来骗我。如果顺利的话，你们家今晚应该很热闹。裴心怡。为什么要这样？你知不知道，你差点要了秋雪的命，是故意的吗？是，死了才好呢，你活该。你到底怎么了？你以前不是这样的人，心仪，别这样。别忘了，我父亲是怎么死的。儿子丢了，你也有责任。都是你给害的，我不会放过你，永远都不会。真的很抱歉，求你了，离开我家吧，我很不自在。办不到，我不会离开的。尽管我们的关系无法回到过去，但是请相信，我并不想伤害你。我要永远在你眼前晃动，让你们家永远也别想安宁。我说到做到我，你说吧，你知道吗？大可担心我的身体不好，突然想把贝贝送回福利院。可是我说有你帮我带贝贝，应该没有问题。所以，如果他不让你来我们家，你千万不可以答应啊！否则的话，贝贝真的会被送回福利院的。那贝贝该有多伤心啊！你放心，我答应你，我不会走的。这么说，你不会不来的，对吗？那我谢谢你了，再见。哎，哥，哎呦，你怎么喝了这么多酒啊？你起开！你，你，你是谁啊？我不认识你，我是你妹妹裴心怡。裴心怡，你，你算什么呀？啊！我跟你说，我见你我就讨厌你，我就烦你。行了，你啊，喝多了，我请你扶你扶你休息。你你别扶我，我我我，你开心了吧？啊，这是没事，你高兴了吧？喝多了，你这样，你是啊？你儿子他完了，老婆跑了，连孩子都不愿意生。妈，妈，这下你也高兴了吧？我跟您说，妈啊，都是他害的。朱大可那小子是狼，他是野狼，哎，入室把把把我们全给害了。
妈，他把我们全害了，把我们这个。真闹心！你说不知道在哪儿喝成那样，没出息的东西。妈，你先去睡吧，我来照顾他。喂，朱大可啊。我白天在电话里怎么跟你说的？你不要打扰我女儿，你没记住是不是？我管你在哪儿呢，你快走。你好好的去过你的日子去不行吗？你还想怎么着？我告诉你，不许你们来往，你听见没有？谁来的电话？还能有谁呀、啊？朱大可呗，说就在附近呢。你们一个一个的，真不知道在干什么。这么晚了，他还来找你，欣欣。你告诉我，他是不是经常这样？没有。你少说呗！你以为我看不出来呀、啊？你心里还在想着他。妈，你要让我说多少遍，我跟他的事儿真的已经过去了。过去了，过去了。他这么晚还来找你，我不许你们来往。明天你把他叫来，我要找他谈谈。有什么好谈的？你没有谈的，我也有谈的。把门开，让他进来。妈，我不想见他。你开门去，你听见没有？妈，你去开去啊。不用客气，坐吧。说，这么晚了，你找心仪有什么事？妈，你不应该叫我妈。咱们现在没有任何关系，你凭什么叫我妈呀？我跟你这么说吧，我放你进来，我是有话要跟你说。当初心仪跟你结婚，我们家是强烈的反对这不假。可是我这个当妈的做的怎么样，你心里应该清楚。我是唠叨了一些，对你呢，也说了一些难听的话，不过你应该理解。心仪是蜜罐里泡大的，你说世上哪个当妈的？能不抱怨？不过呢，我该做的，我都做到了。给你们买吃的、穿的、用的，我还给你们送去。时不时的呢，我给心仪手里塞点钱，不就是希望你们的生活能有所改善吗？你可好？一副人穷志不短的架势。把我们当仇人，把你那强烈的自尊心加在心仪的头上，你是不是觉得心仪跟你结了婚，就应该跟我们家断绝关系？是不是这样？妈，别说了。
，我们是做长辈。你想过吗？要和我们缓和关系？没有，半点都没有。人心是肉长的，如果那样，我们还能主张心仪跟你离婚吗？对不起，那个时候我太无知了。真的很抱歉。现在说什么都晚了，你们的事儿都算过去了。往后呢，除非孩子找到了，你们再联络。平时不要来往。你有你的日子，他有他的生活，何必俩人再往一块搅和呢？你听见没有？相信我。行了，别说了。无法改变的事实，说了也没有用。只要能找到孩子，我就心满意足了。你走吧。既然是这样，你为什么还这么做？是在诚心报复我吗？我承认。我们之间的事瞒着秋雪，我是有些自私，但我是迫不得已的。还有，收养贝贝的事情，我知道你心里不痛快，但是够了，你别在这里假惺惺的。尽管从道义上来讲你并没有错，但是你有没有考虑过我的感受？那你希望我怎么做？是不是希望我再把孩子送回去？别说这些不着边际的话，既然已经做了，既然你愿意这么狠心的对付我，好啊，那我们就斗下去。我们之间到底怎么了？五年前就是这样，为什么现在还是这样？有目止境的彼此折磨，你好受吗？你错了。我并不觉得不好受，孩子丢了，责任在我，所以只要你觉得舒服，我可以满足你，我可以帮你找回五年前的自尊，完完全全属于你朱大可的自尊。现在还是这样，永无止境的彼此折磨，你好受吗？哟，你发什么愣呢？你想什么呢？你这，妈，你没多睡一会儿，就你们兄妹俩，我能睡安稳觉吗？我不是跟你说了吗？叫你别管。废话，我想不管，我能不管吗？哎，欣欣啊，你别干这个家教。啊，起早贪黑的多辛苦，回头我跟你哥哥说说，你到他那专卖店去工作，啊，只要我哥同意，我不反对，真的，嗯、好，我跟你说说，哎，欣欣啊，你把川平约来，我想跟他见见，妈。你这是怎么了？一会儿见这个，一会儿见那个，有什么好见的？等你结了婚，我谁都不想见。今儿中午别忘了。哎，妈！我不想别人议论。我勾引男主人，<笑>我怎么没感觉到呢？那你觉得我应该赌什么
堵你吗？至少他应该比我强，对吗？和我们一起生活吧，乐乐需要你，我也是。儿子，爸爸，走吧，我们去幼儿园。哎，小冉，等等，今天呢你就别去了，我带他去。来，乐乐，走了。哎，郑春平，你什么意思啊？什么什么意思、啊？乐乐，我们等会儿再走。你干什么呀？啊啊啊！不哭，不哭啊！哎，坐下。干什么呀你？你干什么呀？你看，你把孩子吓的。你走吧，我不想再看到你。来，好了，别哭了啊，儿子，别哭了啊，别哭了。走。对不起，家里有点事，来晚了。没关系，大可已经上班了。我正准备送孩子去幼儿园呢。思雨老师好，您好，贝贝。秋雪，有件事儿我想跟你说。什么事儿？我不能在你们家坐了，一会儿忙完之后，我会回公司跟陆娟说，让她派其他的人过来。为什么？不为什么，我换了其他的工作。对不起。真是舍不得你走。中心的老师都是一样的，还有，贝贝是个乖孩子，我希望你能把他抚养长大。我会的，我先进去了，贝贝再见。谢谢老师，再见。乖。走吧。慌什么？待在这房间，看见我，也会觉得不安，也会觉得不自在，是不是？不是，你错了，我没有感到不安，也没有感到不自在，感到浑身不自在的不是我，是你。我们还能够回到过去，可以，我愿意。你也知道不可能，那为什么还要留在这？你还需要我像五年前那样跪下来求你吗，心仪？我说的是真的，从一开始你就没有输过。无论是过去，是现在，在我朱大可心里，从来没有人能够取代你。你永远高高在上，所以，算我求你了，别再折磨我了，行吗？你。
什么不去幼儿园哈、啊？我们这是去哪儿啊？心仪老师要走了，我要送你回福利院。你也知道不可能，那为什么还要留在这儿？难道说，你还需要我像五年前那样跪下来求你吗？我是怎么了？明明不期待什么，为什么还要重新闯进他的生活？从五年前到现在，彼此的折磨从来就没有停止过。其实从一开始，我是完全可以拒绝秋雪的。我为什么要来这里？真的是因为贝贝的缘故吗？是，也可以说不是。裴心怡。该结束了，结束吧秋雪，这是房间的钥匙，很抱歉，我走了。祝你们全家幸福，裴心怡。心仪，好端端的，为什么不想在他们家做了？不为什么，你再派个人过去吧。可合同上注明的是你，如果我们公司单方面毁约的话，秋雪能答应吗？再说了，公司可是要赔偿的呀。我已经跟他打过招呼了，你再去跟他说一说吧。他是一个通情达理的人，应该不会计较的。你别把人想的太简单了，贝贝下跪的事儿，难道你忘了？这背后还不知道有什么事儿呢。你别说，我还真是有点担心。要是你不做了，那个女人会不会真的把孩子送回福利院啊？不会的。看得出来，其实她也蛮疼爱贝贝的。心怡啊，你回来了，妈。
我跟你哥已经说好了，他已经答应了，让你去他那个专卖店工作。我可是有条件的啊，除非找到了杨月，他什么时候回来，你就什么时候上班。妈，您瞧瞧，他什么态度啊？你少说人家。你看看你自己，从来没给家里办过事儿，这求你一件事儿，卖什么关子？谈什么条件啊？有没有穿屏？你开什么公司啊？还不是沾了心仪的光了？那好啊，那让他到穿屏公司去上班去啊，近水楼台，该多好啊！行了，行了，行了。只能不上你这当铺了，妈，您别老听他说，他知道杨月在什么地方，他就是不想告诉我。不会的，当然了，他恨我，他对我有意见，他恨不得我们俩赶紧离婚。你少说这个，妈，你要是不相信，你就问问他，他要不知道杨月在什么地方，我我就不是你儿子。真是的，还是不是一家人呀、啊？妈，我出去吧。看着，这像什么？有你的签字。你说什么？贱货，贱货，贱货！你
想要孩子，你赶紧结婚呐、啊！为什么收养一个孩子？我没想结婚。